，玉壶。奴婢在。这样你查的事情，别再查下去了。皇上有难处。是。皇娘也不赞成再查。后宫的水太深，一脚就混了，还脏着了您。朕有两件事情，要你去办。嘉嫔住在真香馆，朕要你亲自照料嘉嫔，直到生产，母子平安。奴婢会的。第二，在冷宫里，都是历代被遗弃的嫔妃，好歹都是宫里人，朕不希望。有人死在里面，奴婢知道怎么做了。先下去吧。是。臣妾就按皇上的旨意，将永皇挪去钟粹宫。再将乌拉那拉氏移去冷宫，嗯，这样也好，眼不见为净，省得皇上想起了乌拉那拉氏便要生气。路走荒郊壮士追，挖深紫色总男儿。拔山扛鼎心何报？只见此追志不移，天下不闻歌楚歇。正中为剑探云，是永皇吧？江三户中何在？千载无疆不喜悲。锦中，叫他进来。这。有大哥，您这是做什么？您快起来，皇上传您了。儿子，请皇阿玛、皇额娘安，请慎长再安。越发的没规矩了。永皇，皇子与公主、代庶母皆以娘娘相称，你对慎长在也不换句慎娘娘，实在是疏忽了礼数。臣妾原是伺候大阿哥养母的宫女，大阿哥不可按规矩称呼，也是情有可原的。儿子是母亲细心抚养，从未教坏过儿子，更未怂恿过儿子。今日儿子被送的御师，乃是母亲亲口教导。母亲时时刻刻把皇阿玛放在心上，怎么会残害皇阿玛子嗣，还请皇阿玛明察？乌拉那拉氏便是抚养了你，才生出了坏心。你实在不必为他求亲。大阿哥，乌拉那拉氏疼您，只是想借您邀宠夺嫡，您被利用了，还蒙在鼓里呢。你胡说，就是你。背主求荣，诬陷母亲，你会遭报应的。不得无礼。朕告诉你，也告诉所有人，以后你就由纯嫔来抚养，朕也不许任何人再为乌拉那拉氏求情。李玉，带他出去。请吧。皇上的安排真是妥当极了。贵妃有家室，若是由她抚养大阿哥，又生出夺嫡的妄念，就坏了。纯嫔无甚宠爱，又无家室。况且还有自己亲生的儿子，能多疼大阿哥呢？额娘屡次嘱咐，要保全永莲和富察氏的前程，本宫自当竭力。如今乌拉那拉氏自食恶果，可本宫也不想看着贵妃一人做大。家贫玉玺，您扶阿若上位。纯嫔又有两位阿哥，嫔分秋色，谁也占不到便宜去，您就可以稳坐中宫了。哎。永莲没有得孝正之前，本宫啊，也不用这般处心积虑的谋划
，求得后宫平衡。可如今，永莲得了这个病，本宫不得不处处小心。要是还看着乌拉那拉是母子做大，或是谁动了别的心思，来日为难了永莲，那本宫……也就不配为人母。奴婢明白，您是一心为了复查室，一心为了二阿哥。总之，如今皇上把乌拉那拉氏打入了冷宫，又挪了大阿哥去中翠宫，您就可以安心了。母亲，母亲，母亲，交代你的事儿都做了。嗯，儿子不敢辜负母亲，都已经做好了。皇阿玛生气了吧？嗯，皇阿玛训斥了儿子，还说不让儿子再跟着母亲，要让纯娘娘来抚养儿子。那太好了，纯娘娘心思细，她知道怎么照顾你。你有了好的去处，母亲也就放心了。大哥，以后有任何事，都可以来找海娘娘。嗯，主儿，李公公来了。皇上口谕